。哎哎，严大人，到底怎么回事？谁？哎呀，严大人，你快说呀！林平，你让他先喘口气吧。现在事已至此，一时半会儿着急也没有用的。还是丧气有良心。不过，严家这事儿事发突然，也不怪你们会着急。怎么会突然查到严家呢？说来这事儿也怪，之前不是你让我按照栏目的线索追查严路吗？按照我们的推断。七招的货物，廊屋里的严厉，还有宋佳音身上的香味环环相扣。不出意外的话，顺着这条线索，我们就可以抓住宋家的把柄。说是这样没错，我按照咱们思路这么一查，还真有问题。查到一个叫丁浩的盐商，这个人被我们抓了回来，一看就是个窝囊废，还没等我们上刑呢，就自己供出了商家。那这样的话，不就刚好查到宋家身上吗？为何要把严家给抓了？你听我说完，之前我也以为是宋家，可这个丁浩一口咬定。是严家逼迫自己为太师府做事，贩卖私盐，卖官鬻爵，而且还不是乱咬，人家拿出整整一套账本，一条一条全写在上面。等等，他拿出了整整一本账本，而且记得明明白白。那可不，日期、金额、和沈人交易、和谁交接，全记在上面。买卖私盐的，哪有做一套明账的？这摆明了是贼赠。这我也清楚，可这事儿我哪敢瞒？我也只得乖乖禀告官家。这不，官家连夜下令。抓了严太师，封了太师府，严家上下都要被调查，连严小郎也不例外。那，那严严不会被严心拷打吧？这个你放心，人在我京兆府，我盯着，不会有事儿。还是被宋家察觉了，但察觉的应该不早。现在看来就是匆忙的栽赃，表面上证据确凿，实则漏洞百出。我们要赶在他们有下一步动作之前，赶紧证明严家的清白。我们现在该做什么？三郎，能不能让我见一下那个丁浩？这个倒可以，反正你平时啊也没少帮京兆府做事，你去了也没人会说什么。不过，现在也只能提着，他算作已经招供的犯人，不能上刑。那他岂不是会一直咬着严家不放？那也没有其他办法了。七郎，也只能看你的手段了。哎，你刚刚说这个丁浩胆子很小。对。四爷，你干脆把我关进去吧。哎呀，等这个犯人审完，马上就到你了。大人，您听我说，有什么话留着一会儿再说。把他带走。是。起来。哎哎哎！大人，你听我解释啊。走，大人。大人，废什么话先在这等着，大人马上就来提示你。走。哎，刚刚被审的人是你啊？你是我，他是不是啊？我不想想起来了，我不想再回忆了，我根本不敢回忆起来，残酷至极，残忍至极，我不敢想。我看你这身上也……没有像受过刑的呀，身上受过刑就已经有痕迹了。听说过，什么叫出患不登啊？不知道。我也是第一次。哎呦，啊！我就这个纸，和纸糊在你的脸上，糊一层纸。喷一口水，如果你不说的话，就再敷一层纸，再喷一口水，直到你喘不过气来。我先走，先走。我告诉你啊，受不了是其次，最重要的是他完全没有痕迹，你无处去说理啊，没有用的。第三张，第三张我就受不了了。
这还有王法吗？你这个人可真逗！要是没有王法的话，我们怎么会被抓进来的？那……那你是因为什么事儿被抓进来的？你知道前段时间严太爷一家被耍了是吧？我就是跟他家的公子哥走得太近了，所以被抓了进来，根本都喘不过气来，根本无法呼吸。啊！妈！不吃不吃，躲起来，躲起来，躲起来！我错了。我错了，你别护我了，我再也不敢了。这次不是找你的，啊，是你啊！啊，来人，把他带出去。是是，我我我我，我，别我，走！啊！祝你好运，一定要保重身体，保重身体。坐。让你坐，丁浩是吧？啊，是。我想你应该清楚，你我为何在此相遇吧？小的明白。不，你不明白。不是因为思言的事吗？思言事小，不值一提。我想要的，是严家。严家，我该说的我不都说出来了吗？是，你是供了，但你供出来的事不足以让我定他们的罪。我再给你一次机会，你若不一五一十的交代，直到我可以定他们的罪。我今天绝不放过你，大人，我该招的我都招了，您这不是为难小人吗？来人，走走。大人，大人，我倒要看看，你能为严家瞒到什么时候？啊，大人，大人，大人，我招，我招。大人，我都招！大人，我知道的，我都招！我够还不行吗？大人，大人，我知道，我都说。那就从严家的账本开始吧。一切顺利。那个丁浩的供词果然是仓促准备的，还没问几个问题，他就开始自相矛盾了。何止，他除了严太师和严严，其余严府的人啊都不认识，随便炸了他几个，全对不上号。四爷，那你可得表扬我，你不知道我审他的时候，他被吓得脸都白了。要不是因为我的话，你也不会审得那么顺利，对不对？对对对，都是你的功劳。三郎，都记下了吗？我在隔壁啊，听得清清楚楚。我记得明明白白，现在正思前后矛盾，我有理由向官家提出重审严家的案子。那这么说起来，爷爷应该会没事了吧？这还得看官家最后的定夺，最快几日便会有结果，安心等待吧。